cái khái niệm thương hiệu cá nhân là gì rồi cảm ơn giang và câu hỏi Uh, thật ra là mình sẽ không dám nói mình thành công trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân ừ. nhưng mà mình đã rất là nỗ lực với cái ví dụ của giang á, là cùng một cái sản phẩm với một cái chất lượng tốt nhưng mà tại sao mình lại mua một cái sản phẩm khác bởi vì mình cảm thấy có cái sự tương đồng và cái giá trị ừ. thì mình lại thấy là thật ra uh, không vì một cái chủ đích gì thì tất cả mọi người đang làm cái thương hiệu cá nhân rồi ừ. nếu mọi người ở đây chắc chắn phải có một cái kênh facebook một cái kênh mạng xã hội khi mà mọi người đổi cái avatar mọi người bốt một cái gì đó mọi người viết một cái câu gì đó nó cũng thể hiện À, cho người khác biết là mình là ai rồi ừ. thì nó đã có cái vấn cái tố đó mình sẽ cho một cái ví dụ ví dụ như là ví dụ như câu chuyện mình đi mua thịt với mẹ đi ừ. thì cũng là cô bán thịt này nhưng mà tại sao mẹ mình lại mua ở cô này thì mình cũng không biết là cô này hai cô cô nào bán ngon hết nhưng mà cái việc mà mẹ quay lại thì cái điều đó có nghĩa là chắc chắn là thịt cũng có ngon đi ừ. nhưng mà à, cô này lâu lâu cũng cũng sẽ là thôi cho miếng thịt của cái phần này thử nè trial sampling đúng không rồi hay là lâu lâu cổ dặn dò là Ê, cái miếng này nhớ cắt như vậy nha nhớ cắt nó phải làm theo cái kiểu này để nó sẽ ngon hay là nấu món này thôi bữa nào chụp cái công thức cho có nghĩa là cổ gia tăng thêm cái giá trị cho cái phần sản phẩm của cổ ừ. ha thì ví dụ như nếu mà mình nhắc là cô bán thịt này thì mình chỉ biết là thương hiệu cô này là cô bán thịt thôi nhưng nếu mình nói là với cái cô mà mẹ mình hay mua thì là cô bán thịt cộng với cái giá trị là cô rất chăm sóc khách hàng tốt chăm sóc uh, luôn cả cái bữa ăn luôn thêm kiến thức uh, thêm kiến thức nữa đó, rồi còn thêm những cái mang tính gọi là cái kết nối với cái người uh, ừ. mua hàng nữa thì đó thì cái câu chuyện ở đây là mình đều hiểu thương hiệu cá nhân là đều ở đó nó không phải chỉ là một cái bản sketch mà nó cần phải thật là rõ tô màu hơn tô đậm hơn những cái giá trị xung quanh cái người này ừ. đó thì những cái mà mình đang làm ở đây là mình cần phải có cái sự nỗ lực cái việc mà thương hiệu cá nhân đối với mi nó sẽ là một cái sự một cái kết quả của một cái sự nỗ lực và có chủ đích và nó sẽ tạo lên cái sự thay đổi ý thức hoặc là một cái sự ảnh hưởng tới một cái nhóm người một cái nhóm công chúng ha và thông qua cái sự gì thông qua một cái sự nổi bật thông qua một cái sự uh, tài năng một cái điểm gì đó nó mang tính là khác biệt mình nghĩ là đó mình nghĩ là cái đó là cũng là một cái khái niệm cũng khá là đầy đủ bao quát dạ không biết là chị thấy có cảm thấy uh, như những gì mà em chia sẻ không À, chị cũng rất là đồng ý với mi cái định nghĩa về cái xây dựng thương hiệu cá nhân đó và cũng bổ sung thêm với lại với mi á thì là xây dựng thương hiệu cá nhân đó là cái gì đó mà mình hiểu nôm la gần gũi đó là mình mình làm như thế nào để cái giá trị bản thân của mình để những người xung quanh họ họ cảm nhận được họ có cái niềm tin với mình và gần như là mình có một cái cái thỏa như một cái thỏa lăng châm hút họ về phía của mình À, thế và à, ví dụ như giang thế thì mình mong muốn là xây dựng cái hình ảnh là một người à, lãnh đạo quản lý chuyên nghiệp thì không phải là mình chỉ nói là à, chuyên nghiệp mà mình phải thể hiện bằng hành động việc làm cụ thể đúng không ạ và những cái từ những cái việc làm nhỏ của mình từ trong cuộc sống cũng như là trong công việc thì mình luôn luôn là phải làm gương và luôn luôn là mình phải là những người gương mẫu đi đầu và ví dụ như là à, đi họp hay là đi làm việc thì mình phải chấp hành cái việc đúng giờ thì mình phải là người gương mẫu thì em thấy là nếu mà so với những cái gì mà chị chia sẻ thì với cái định nghĩa mà em tìm thấy á thì cái sự mà mình muốn làm gương nè hay là mình cố gắng mình sẽ đi họp sớm nè tất cả những cái đó đều là cái sự nỗ lực đó. về và cái hình ảnh mà chị đang muốn gọi là cho người khác thấy á, thì nó là một cái sự lặp lại và rất là lâu trong một cái thời gian dài thì nó mới tạo thành một cái ảnh hưởng cũng như là cái ý thức lên cái người khác thì nó cũng đang rất là phù hợp và nó rất là đúng với cái câu cái 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 định nghĩa sau cái câu trả lời của chị Thía với lại My á thì thì em rút gọn là như thế này có nghĩa là cái xây dựng thương hiệu cá nhân cái thương hiệu cá nhân nó nó vẫn đang tồn tại ở trong cuộc sống của chúng ta và nó giống như là một cái dấu vân tay vậy đó. thì mỗi người sẽ có một cái dấu vân tay rất là riêng của bản thân họ thôi thì làm sao để mà mình làm cái dấu vân tay của mình nó nổi bật hơn nó rõ ràng hơn để người khác nhận diện được mình Ừ. thì cái đó là thương hiệu cá nhân và cũng ừ. như là cái xây dựng thương hiệu cá nhân nhưng mà bây giờ thời đại công nghệ phát triển tất cả các nền tảng phát triển như youtube như tiktok như facebook thì bắt đầu mọi người học và làm quen với xây dựng thương hiệu cá nhân trên những nền tảng công nghệ thì ở đây có có mi mi rất là quen thuộc với cái câu chuyện là xây dựng thương hiệu cá nhân trên nền tảng và đặc biệt là nền tảng tiktok em cũng muốn đặt một cái câu hỏi cho mi á thì liệu cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó có đồng nghĩa với cái việc mà mình mong muốn cái sự nổi tiếng trên mạng xã hội không mi à, và rất là nhiều người hình dung rằng là chỉ có người nổi tiếng họ mới xây dựng thương hiệu cá nhân thì theo quan điểm của mi là như thế nào à, câu hỏi của giang á, thì mi đang thấy là có hai ý ừ. à, thứ nhất là à, 
à, chỉ có người nổi tiếng thì mới xây dựng thương hiệu cá nhân và cái thứ hai là à, mục đích để xây dựng thương hiệu cá nhân là để nổi tiếng <cười> thì chắc là mi sẽ trả lời trước cái câu hỏi số hai số hai ha thì à, nếu mà xác định cái việc mà à, mình sẽ nổi tiếng á thì ý là với cái mục đích là mình muốn nổi tiếng á thì mi nghĩ là mi sẽ một cái bùm rồi xong <cười> ok thì nó nó có nghĩa là cái phần thương hiệu là ở đó nhưng mà cái phần giá trị để người ta cảm nhận giống như nãy mi nói là cái sự nỗ lực để mà mình tạo ra để mình add on rất là nhiều những cái giá trị giá trị đó và có cái sự lan tỏa đó thì cái giá trị đó nó sẽ hơi bị ngắn à, nó hơi bị gần nó hơi bị ngắn thì thật ra ở cái góc độ của mi khi mà thời điểm mà mi bắt đầu cái kênh tiktok của mi á thì nó mi không nghĩ là mi sẽ xây dựng thương hiệu mà nó chỉ là mi nhìn thấy được một cái một cái vấn đề một cái vấn đề là có rất là nhiều bạn khó khăn trong việc là bắt đầu cái lối sống heo thì đó là lối sống nha nhưng mà bằng cái việc là mình ăn uống heo thì như thế nào lành mạnh ra sao rất là khó chỉ nó chỉ đơn giản là việc mà cắt đường nè làm sao thay thế cái chất ngọt đó rồi làm sao để làm cái món ăn đa dạng mà quan trọng là mình duy trì được mình bắt đầu được nhưng mà vẫn phải duy trì được thì ở cái thời điểm đó là mi đã duy trì được khoảng 3 năm và tới bây giờ là khoảng là năm năm á thì mình thấy mình có kinh nghiệm cho việc này mà mình thấy nhiều người khổ quá ăn uống kiểu như là chỉ có rau luộc ức gà luộc thì ăn đồ luộc ăn rất là ngán và nó không có cái sự đa dạng thú vị hấp dẫn đó mình làm gì cũng phải hấp dẫn thú vị đó đó thì từ lúc đó thì mi chỉ là chia sẻ rồi mang tính là mình sẽ chia sẻ những cái món ăn đó cái cách làm đó cái cách mà mi làm uh, đơn giản như thế nào mặc dù mình cũng là một người bận rộn mình cũng là người đi làm đó mà mình vẫn duy trì và mình thấy được là cái việc ăn uống làm mạnh đó nó cải thiện cái khả năng À, cái cơ thể của mình, cái suy nghĩ của mình cũng như là cái lối sống của mình luôn đó, Thì từ đó mình chia sẻ đó, Mình là cái người bắt đầu chia sẻ và từ từ khi mình bắt đầu mình trao đi những cái giá trị đó Thì bắt đầu mình lại được nhiều người biết đến hơn ừ. Mình chia sẻ nhiều hơn thì vô tình đi là mình nổi tiếng ừ. Nha, Thì có nghĩa là cái câu chuyện là mình đã vô tình xây dựng cái thương hiệu Và nếu mà chiếu theo cái nội dung, cái 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 định nghĩa hồi nãy á, Là đó, đó là một sự nỗ lực Tại vì ngày nào mới cũng phải làm hết đó Ngày nào mới cũng phải thực hành cho bản thân mình là việc ăn uống đó ngày nào mình cũng sẽ phải khi mà nấu ăn mình phải để ý cái uh, bao nhiêu muỗng này bao nhiêu muỗng này đó sẽ, sẽ phải ghi lưu ý ra để mọi người có một cái thông số chính xác khi mà nấu cũng ra được cái sản phẩm ngon giống như vậy đó thì đó là một cái sự nỗ lực mỗi ngày đều ra clip mỗi ngày đều comment để mọi người tương tác đó đúng không đó là sự nỗ lực có ý thức rất là có ý thức luôn với những cái gì mình làm và trong một cái khoảng thời gian thì mình đã có một cái sự ảnh hưởng uh, lên cái ý thức bằng cái việc là mình đo được bằng việc là người ta cũng ăn theo mình người ta cũng thử làm theo mà người ta cảm thấy có kết quả tốt người ta cũng thấy ồ cũng tích cực vui vẻ giống như là mình đã mình đã mình đã truyền tải vậy đó thì cho nên là cái thương hiệu của mi á hiện tại hoặc là thương hiệu ngay từ đầu mi đã nghĩ rồi nó là mi ngon lành mi cho minis là vậy á đó. đó thì nó nó đã rất là rõ ràng thì với câu hỏi số 2 thì chỉ có người nổi tiếng mới làm thương hiệu cá nhân thì uh, nãy như là cái cái câu hỏi số 1 tức là cái câu đầu tiên luôn lý do tại sao thì mi đã nói là thương hiệu cá nhân là gần như ai cũng có thể làm được hết nhưng mà quan trọng là mọi người sẽ muốn đắp thêm cái giá trị gì như đó là một cái bản sketch một cái bộ xương mọi người đắp thêm những cái giá trị nào cụ thể ở đó thì để mà nó phù hợp với cái môi trường hay là phù hợp với cái nhóm người mà mọi người đang muốn ảnh hưởng tạo có sự ảnh hưởng hay là đánh lên cái ý thức của họ à, trong gia đình của mình thôi giống như những đứa con muốn tạo cái sự ảnh hưởng lên ba mẹ thì bản thân nó phải có cái sự nỗ lực đúng không bản thân nó không phải ok con đi làm nè con đi làm ở công ty này chỉ cần nói ra con là ở top 10 công ty tốt nhất Việt Nam đi hay, hay là kiểu là uh, con có thể làm cái này có cái kia thì đó là một cái sự gọi là tạo được cái sự niềm tin tin tưởng cho cái người bố mẹ và khi mà nó thể hiện được cái sự niềm tin đó rồi thì nó nói gì thì ba mẹ cũng cảm thấy là ồ rất là tin tưởng rất là cảm thấy tự hào đó có thể đi khoe là nghe có thấy là một cái giá trị nó rất là lớn đó thì bản thân là ngay cả tất cả mọi người ai cũng có nhu cầu đó ai cũng có nhu cầu là được công nhận đó, và mình nghĩ là nếu mà trong bản trong xã hội mình ai cũng có xác định cái việc là mình muốn xây dựng thương hiệu cá nhân tốt ai cũng muốn kiểu mình được đi lên đó, ừ. thì xã hội rất là tốt luôn cảm ơn mi vì cái câu trả lời và cũng chia sẻ thiệt với chị thí luôn em với mi đã là bạn cách đây hơn 10 năm rồi nên là nghe lại cái hành trình của mi thì cũng khẳng định lại với mọi người em biết là bạn bắt đầu từ cái kênh từ con số không và thật sự là chỉ muốn ban đầu chị với một cái mục đích là muốn chia sẻ những cái kiến thức của mình với với những người khác thôi nhưng mà cái thành công của mi nó nó đến tụi em hơi bị bất ngờ luôn à, chỉ trong 15 tháng thì mi đạt được cái con số là một triệu 
à, người người theo dõi thì chứng tỏ rằng á, là chứng tỏ rằng cái con đường mà bạn đang đi hoặc là những cái lựa chọn của bạn nó đang là đúng đắn và bản thân bạn cũng rất là nỗ lực cho cái chuyện đó và bên cạnh đó Giang cũng chứng kiến được rằng là có rất là nhiều được người được truyền cảm hứng từ mi và sau đó các bạn cũng xây những cái kênh tiktok và đây giờ có những bạn đã trong vòng 3 tới bốn tháng cũng xây dựng được kênh tiktok tới ba trăm bốn trăm ngàn lượt follow thì rất là thành công thì chắc chắn hôm nay thì với cái sự chia sẻ của mi thì mình sẽ nhận lại được rất là nhiều cái cái kinh nghiệm và Xúc cái trải nghiệm nha. của mi quay lại cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì không biết là với một cái người phụ nữ lãnh đạo và cũng như là đang hiện tại đang kinh doanh có một cái nguồn thu nhập thứ hai và liên quan tới bán hàng như chị Thí ở đây á thì cái công việc xây dựng thương hiệu cá nhân thì nó có giúp ích gì cho cái công việc của chị hiện tại hay không? À, đối với đối với Giang Thí thì xây dựng thương hiệu cá nhân không hẳn là mình phải trở thành tiktoker hoặc là youtuber hoặc là người sáng tạo nội dung như là Trà My à, mà mình à, à, xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình để có cái niềm tin đối với những người xung quanh À, và khi mà họ nghĩ về mình là họ đã có một cái niềm tin rồi và đặc biệt là khi mà thì lại tham gia kinh doanh thêm nữa thì cái những cái trải nghiệm của mình những cái chia sẻ của mình đã lấy cái niềm tin của khách hàng và khách hàng khi mà họ 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 thấy là mình chia sẻ những trải nghiệm và những cái câu chuyện à, câu chuyện của những cái người mà sử dụng sản phẩm đó thì họ có cái niềm tin với mình trước sau đó thì họ mới mới nghĩ về có khi là họ không hiểu về sản phẩm nhưng mà họ lại rất là tin mình và lúc đó là họ ra quyết định và khi họ cần những cái sản phẩm đó thì họ lại là người chủ động liên hệ với mình và với Giang Thía thì rất rất nhiều rất là nhiều người mình chỉ là cái người chia sẻ trải nghiệm chia sẻ những câu chuyện còn lại là khách hàng tự tìm đến nó là cái điều tuyệt vời như vậy và không chỉ là những người xung quanh mà những người mà mà biết đến Giang Thí qua Facebook hoặc qua những cái uh, bạn bè những người của mình lại giới thiệu khách hàng cho mình thì đó là những cái mà nó giúp mình uh, có thể khẳng định được thương hiệu cá nhân tốt hơn nữa ngoài ra thì cái công việc kinh doanh của mình tốt hơn và thu nhập cũng tốt hơn có nghĩa là nếu mà mình có một cái thương hiệu cá nhân tốt á, thì bản thân mình đã là minh chứng cho một cái sản phẩm tốt rồi đúng không ví dụ như là mình đâu là một người uy tín nè mình luôn sử dụng những cái sản phẩm chất lượng hoặc là bản thân mình là một người đáng tin rồi á thì cái công việc kinh doanh của mình nó sẽ dễ dàng hơn vì khách hàng họ sẽ tìm đến với mình là bằng cái việc đầu tiên là họ tin mình cái đã đúng không chị thì cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân một lần nữa nó sẽ giúp cho cái công việc kinh doanh của chị cũng như là trong những cái công việc liên quan tới cuộc sống của mình nó tốt hơn thì không biết mi thì sao đối với cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân cũng như là cái hành trình à, thành công trên xây dựng thương hiệu cá nhân của trên tiktok thì nó đã mang lại những cái giá trị gì cho cho mi trong cuộc sống thì vẫn đi theo cái gọi là cái core value khi mà mình làm kênh á là mình sẽ truyền uh, cảm hứng cho mọi người về cái cách làm sao để bắt đầu cái cái việc ăn uống cũng như là lối sống uh, khỏe lối sống gọi là lành mạnh và tích cực thì bản thân mình phải thể hiện cái việc đó tức là ban đầu mình cũng rất là ngại khi mà mình nấu ăn á mình sẽ không có mình không có muốn đưa cái mặt mình ra mình chỉ là nấu ăn thôi mình chỉ đưa cái tay thôi nhưng mình thấy là ồ, mình phải thể hiện cái bản thân mình cái lifestyle của mình cái cơ thể cơ thể cái da khỏe uh, cơ khỏe mạnh khỏe thì nó mới nó mới tạo được cái sự uh, niềm tin mạnh mẽ thì khi mình thể hiện ra cái như vậy thì người ta lại càng tin hơn và và cái việc và mình có một cái gọi là có cái cái định hướng nội dung rất là rõ ràng ví dụ như mình sẽ không ăn đường mình sẽ cái cách mà mình sử dụng những cái sản phẩm á, thì nó cũng sẽ dựa trên uh, ví dụ như yếu tố ví dụ như eco nè uh, sạch nè hay là uh, chất lượng nè hay là kiểu có cái sự bền vững với lại xã hội hoặc là thiên nhiên hoặc là với môi trường đó cho nên là mình cũng thu hút với một số những cái thương hiệu cùng giá trị cùng những cái giá trị như vậy và uh, cùng kết hợp lại để mà cùng gọi là hợp tác cho một số những cái nội dung thì đó cũng là một cái giá trị mà mình nhận được đó cũng gần như là một cái tài sản bây giờ mình đang có thứ nhất là một cái tài sản về rất là nhiều những cái mối liên kết những cái mối liên hệ với các thương hiệu mình càng đăng tải cái giá trị đó thì người ta lại đến uh, cùng muốn hợp tác với mình đó là cái thì chắc chắn từ cái việc này là mình đã có thu nhập rồi và cái thứ hai á, là mình lại có nhiều cái kết nối với lại những cái người theo dõi mình uh, đó thì lại người ta lại tin tưởng thì người ta lại muốn mua hàng những cái sản phẩm mình có đọc mấy có một số comment rất là vui ví dụ như là ủa bạn muốn hỏi ý là có một bạn là hỏi là chị ba ơi chị ba sử dụng mà À, nồi chiên gì vậy hay là nồi gì vậy? Xong một bạn, ý bạn này giống mình nè, 
chị ba mà xài cái gì là mình cũng muốn xài giống vậy đó thì mình thấy là mình cũng có cái sức ảnh hưởng cho nên quay lại là mình vẫn lại mình sẽ phải cần stick theo cái 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 core value đó và mình sẽ không nên thay đổi có nghĩa là người ta đã tin tưởng mình như vậy rồi á thì mình sẽ nên phát triển theo cái hướng tốt như vậy thôi và hơn nữa là mình lại có thêm những cái cơ hội rất là mới ví dụ như là hồi trước thì mình đi làm văn phòng nhưng bây giờ thì mình có những cái cơ hội làm việc rất là khác ví dụ như là um, không chỉ chia sẻ trên tiktok mà mình còn có cơ hội được chia sẻ bên ngoài À, nói chuyện với các bạn sinh viên hướng dẫn các bạn cái cách làm sao để có một cuộc sống tích cực vui vẻ ừ. hay là một cái talk show ngày hôm nay hay là những cái buổi time meeting nữa có nghĩa là mình có sự đa dạng trong cái công việc của mình à, cũng như là mình có rất là nhiều niềm vui ừ. thì nó không chỉ là thu nhập nó còn có là niềm vui nó là sự kết nối rất là nhiều những cái hay ho khác qua chia sẻ của mi thì uh, chị cũng hiểu là tại sao mình phải uh, cần phải xây dựng thương hiệu cá nhân đúng không ạ? thì uh, thế cũng muốn là đặt câu hỏi với ra với góc độ là nhà doanh nghiệp thì mình sẽ lựa chọn những người uh, xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào? thì thật ra là trong uh, khi mà mình làm về marketing hoặc là branding đó, thì thương hiệu sẽ có những cái giá trị cốt lõi cũng như là cái giá trị thương hiệu riêng mà thương hiệu muốn xây dựng thì nếu như là em là một người làm brand đó, em sẽ luôn chọn những cái người đồng hành cùng với thương hiệu của mình à, có những cái tiếng nói chung và có những cái giá trị chung ví dụ như là đối với Robby đi thì Robby sẽ mong muốn xây dựng mình là một cái thương hiệu bền vững chẳng hạn uy tín là một cái, cái 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 doanh nghiệp có uy tín trên thị trường thì mình sẽ thường là chọn đưa ra những cái quyết định là lựa chọn những cái nhân vật đồng hành là những cái nhân vật không phải là nổi tiếng Thật sự nếu mà mọi người theo dõi Robby thì mình sẽ thấy là không hẳn là Robby chọn những nhân vật đồng hành cùng với mình là người nổi tiếng đâu mà sẽ là những người uy tín và có tiếng nói trong kinh doanh. Thì đó là cũng là là thương hiệu cá nhân đúng không? Có thương hiệu cá nhân. Dạ đúng rồi, có nghĩa họ là không, mình, không, mình không có sự tương đồng. Nhưng mà họ lại dạ. xây dựng cá nhân. Có sự tương đồng giữa cái tiếng nói của doanh nghiệp và cái hình ảnh của cái nhân vật mà mình muốn mời. Và đặc biệt đó là trong thời gian gần đây đó, khi mà mình mình làm về marketing gần đây thì mình có một cái khái niệm nó rất là mới và nó cũng có thể là giải thích cho cái cái những cái sự lựa chọn của doanh nghiệp thì đó là ngày xưa nếu như mà chị em mình biết là thông thường chỉ có một cái khái niệm đó là KOL thôi là những người có sức ảnh hưởng là người nổi tiếng nhưng mà gần đây thì có thêm một cái khái niệm mới nữa đó là KOC thì KOC là những người giống như My vậy đó, là những người có khả năng ảnh hưởng tới quyết định mua hàng của người khác vì những cái khách hàng hoặc những cái người followers của bạn á, những cái người theo dõi bạn họ tin vào những cái quyết định mua hàng của bạn thì khi đó họ thường có xu hướng là mua giống hoặc lựa chọn giống nếu cái người mà họ theo dõi có chung giá trị với họ khái niệm này nó là nổi tiếng rất là lâu ở Trung Quốc rồi và đến hiện tại thì Việt Nam mình cũng bắt đầu nổi lên đó là lý do nó mở ra rất là nhiều cơ hội cho những cái bạn rất là bình thường nó không phải là cần người nổi tiếng nữa mà mở ra cho những cái bạn rất là bình thường có thể xây dựng thương hiệu cá nhân và có một cái sức ảnh hưởng nào đó trong cộng đồng nhỏ của chính mình thôi và từ đó cái cộng đồng nhỏ đó cũng có những cái quyết định mua hàng hoặc là yêu thích một cái nhãn hiệu nào đó nhờ vào cái người KOC đó và KOC là một cái người không cần nhất thiết phải nổi tiếng cảm ơn giang rất là hay đúng không ạ thế thì để mà mà sẽ mà là trở thành người koc như chấm mi thì làm thế nào để xây dựng thương hiệu cá nhân của mình thì mi có thể bật mí cho mọi người cùng biết được không thì giống như cái ban đầu khi mà em hồi nãy có chia sẻ thì em không có dự định là mình sẽ xây dựng thương hiệu cá nhân ngay từ đầu luôn mà nó là em đã phát hiện ra một cái gọi là một cái vấn đề và mình sẽ đưa ra những cái phương pháp và giải quyết nhưng mà thật ra cuối cùng nó vẫn dựa trên một số những cái yếu tố mang tính dựa trên cái tính cách của mình ví dụ như cho dù là hồi trước đó đi làm chưa chưa phải là làm gì trên mạng xã hội đi thì người ta vẫn nhận thấy em là một người rất năng lượng rất tích cực đó nhưng mà khi mà em thấy là ồ có một cái điểm có thêm một cái tính cách mà mình nên chia sẻ uh, trên mạng xã hội nữa là cái sự truyền cảm hứng đó tại vì mình đang muốn truyền cảm hứng cho người ta mà cho nên là mình ẹp thêm một cái tính cách nữa thì bình thường mọi người có thể sợ ở bất kỳ đâu thì mọi người hay gọi là định vị bản thân thì nó sẽ hơi khó hiểu nhưng mà dễ nhất cho mọi người là mọi người có tìm ra được ba cái tính cách hoặc là ba cái tính từ mà mọi người muốn xoay quanh ví dụ bạn muốn cái sự gọi là um, uyên bác truyền cảm hứng nhẹ nhàng ngọt ngào uh, sexy những cái gì đó bạn muốn thể hiện thì tất cả những cái đó nó đều thể hiện qua việc từ cái avatar từ cái nội dung bạn viết từ cái uh, câu chữ từ cái hình ảnh từ cái quần áo từ cái ánh sáng đèn tất cả những cái đó luôn và khi mà bạn xuất hiện thì cái lời nói hay là cái cử chỉ tất cả những cái đều nó sẽ thể hiện cái sự 
gọi là đồng nhất với với những cái hình ảnh mà bạn đang muốn set thì cái đầu tiên đó là cái phần liên quan tới định vị định vị bản thân thì cái định vị bản thân này á, nó có thể đi từ cái việc là mọi người có hiểu được cái cái thế mạnh của mình hay không mọi người có hiểu được cái gọi là cái năng lực của mình hay không thì thật ra bản thân em hồi cái lúc ban đầu á, nó cũng khá là hơi khó khăn có nghĩa là mình muốn làm youtube cái mình cứ suy nghĩ hoài suy nghĩ hoài cái xong mà mình uh, uh, chưa làm thôi thật sự chưa bắt đầu làm chưa có quay hay cái gì hết nhưng mà cứ nghĩ nghĩ cuối cùng không bao giờ làm hết được luôn có nghĩa là rất rất nhiều người sẽ bị cái vấn đề này là mọi người rất muốn làm nhưng mà lại chưa bắt đầu luôn quá nhiều quá suy nghĩ à, quá nhiều suy nghĩ còn một kiểu thứ hai nữa là em cũng trải nghiệm luôn có nghĩa là uh, khi mà bắt đầu kênh tiktok á là em đã bắt đầu từ bên facebook và em viết và em làm hình ảnh nhưng mà em thấy là cái tương tác nó không có nhiều thứ nhất là em viết không có hay à, cái việc mà viết ra của mình đó thứ nhất là nó hay bị sai chính tả mà người ta coi sai chính tả người ta không để ý cái nội dung người ta toàn vô chỉnh cái cái chính tả của em thôi thì cái đó là một cái kiểu rất là mắc cười rất là xấu hổ đó nhưng mình có nghĩa là trong một cái thời gian như vậy á thì ở góc độ một một cái người rất là tích cực đi mình sẽ thấy ồ có thể là mình không phù hợp với cái nền tảng này không phù hợp với cái nội một cái kiểu là viết hay là thể hiện hình ảnh thì, thì mình sẽ thể hiện một, một kiểu khác ví dụ như bằng giọng nói à, bằng cái việc mà mình thể hiện cái biểu cảm qua giọng nói à, đó thì có nghĩa là nếu mà thường ở cái bước mà mọi người bắt đầu làm rồi á mà nó không được cái gì á thì rất dễ bị dừng ngay cái bước này luôn thì may quá em đã vượt qua cái bước số 2 này rồi và bước số 3 là bắt đầu em sẽ thử nghiệm một cái nền tảng nó phù hợp hơn với em thì đó là nền tảng về video ngắn đó thì mình em sẽ chọn tiktok đó thì xong trong cái quá trình làm đó thì uh, mình phát hiện là oh, rất là nhiều bạn khen mình có giọng nói truyền cảm rồi mà cái điều đó là mình chưa bao giờ được được nghe từ trước giờ luôn ngay cả ba mẹ cũng không ô con gái ơi giọng con hay quá ba mẹ con em cũng chưa bao giờ nói những cái đó nhưng mà nhờ những khán giả của mình đó, người ta mới nói những cái điểm đó thì em cảm thấy là ồ oh, vậy thì cái bước theo em muốn mở rộng thêm cho podcast chẳng hạn như vậy đó thì cái câu chuyện ở đây á, là định vị bản thân á nhiều khi đúng là mọi người sẽ rất khó để tìm ra được cái thế mạnh à, Nhưng mà nếu mà mọi người đã có cái ý thức làm về thương hiệu cá nhân rồi thì mọi người cứ bắt đầu làm thôi Và cái điều quan trọng là mình sẽ chọn cái 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 kênh nào để mà nó phù hợp với cái khả năng của mình nhất Và mình thực hiện các bạn có thể lên làm LinkedIn, viết viết post, viết blog, tất cả những cái cái nào mà các bạn có thể phù hợp Em có một cái ví dụ mắc cười lắm là có một cái chị bạn, chị bán bảo hiểm Thật ra là chị không có giết gì ở trên trên mạng xã hội đó, có nghĩa là chị này không tận dụng cái mạng xã hội Nhưng mà chị có một cái 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 tài á, là chị hay coi chỉ tay à, Cái xong mà chị coi chỉ tay là ồ cái năm này, ồ cái tháng này là em năm này em xin, xin con hay lắm nè, ủa em có uh, bảo hiểm thai sản chưa? Đó là dẫn qua liền, ồ cái đường này là năm nay, uh, năm nay là có tiền lắm nha, có tiền lắm rồi, ủa và tích lũy làm sao rồi đó chuyển vào một cái sản phẩm khác liền thì đó là một cái kiểu cũng rất là hay có nghĩa là dựa trên cái thế mạnh chỉ biết là cái thế mạnh của mình và nó cũng rất là kết nối với người khác biết rất là biết cách kết nối với người khác bằng cái thế mạnh đó và xong rồi nó sẽ convert nó sẽ chuyển thành bán hàng đó, thì thật ra với cái kiểu này vẫn có thể copy vẫn có thể là một cái kiểu gì đó mà mình viết thể hiện bằng một hình ảnh hoặc là bằng video để mà lan rộng hơn cái cái nội dung của chị này thì đó là một kiểu em thấy cũng rất là hay thú vị Vậy là nãy giờ là có những bước là định vị bản thân nè Chọn một cái kênh phù hợp với lại cái uh, cá tính, năng lực và sở thích của mình rồi Thì một cái thứ ba nữa là giờ mình phải làm thôi Nỗ lực và làm nó gần như là có kỷ luật một tí xíu gần như là mỗi ngày đó, Mỗi ngày mình post Ví dụ như ai mà giỏi và nói năng á, thì livestream Thường mọi người sẽ nhớ một cái giờ nào đó livestream thích bạn này, ô bạn này vui nha đó, livestream cái giờ đó là cứ lên là coi thôi thì mọi người sẽ nhớ tới hoặc là cứ bạn này cứ một một tuần ba bài post thì phải là ba bài post như vậy một cái giờ nào đó đó thì nó sẽ tạo cái sự một cái thói quen cho người khác đó thì cái sự nỗ lực đó là nhiều khi nó là cái sự cam kết với chính bản thân mình nữa và cái điều cuối cùng á là mình sẽ phải có cái tính uh, đồng nhất trong cái nội dung của mình ví dụ như em khi mà em chia sẻ nội dung á thì em sẽ tập trung vào cái chuyện sức khỏe thôi cái sự wellness Uh, sống khỏe thì sống khỏe nó sẽ rất là nhiều thứ bao gồm chuyện ăn uống từ những cái mối quan hệ vợ chồng từ những mối quan hệ bạn bè cá nhân từ trong cái cách suy nghĩ uh, và nếu mà ví dụ như trong cái quá trình cuộc sống của em á mà nếu nó có một cái vấn đề gì đó thì em sẽ nghĩ là mình có nên chia sẻ hay không nhưng mà cái cách chia sẻ của mình vẫn thể hiện cái góc độ mình là một người tích cực có năng lượng thì các bạn đều có thể chia sẻ cái việc đó vẫn là quay lại là cái định vị ba cái định vị của mình thì đó hy vọng là các bạn sẽ À, chỉ cần đơn giản là nhớ một số những bước như vậy thôi và nếu mà bạn nào bây giờ đang đang có đơn giản là chỉ dùng Facebook thì bây giờ 
hãy bớt bốt những cái vô tri lại <cười> hình ảnh hình ảnh thì muốn thể hiện mình chứ đừng có để như hình ảnh bông hoa lá đó thì chỉ cần những cái thay đổi nho nhỏ thôi thì mọi người cũng đã nhìn thấy được người ta có nghĩa là bạn không làm gì thôi là người ta đã có một cái hình dung hay là một có một cái suy nghĩ về bạn rồi nhưng bạn chỉ cần cố tình bạn làm cái gì đó thôi là nó cũng đã một cái sự xoay chuyển về suy nghĩ đó thì mình chỉ, mình chỉ cần nỗ lực làm liên tục liên tục thì mọi người sẽ nhớ về cái hình ảnh đó của mình cái hình ảnh mà mình đang muốn lặp đi lặp lại mình đang muốn nhắc tới cho mọi người chắc là cho quay lại chút xíu về cái phần tìm ra cái cái điểm mạnh cũng như là tìm ra cái định vị thì thật ra ừ. bản thân em thấy là em cũng đã từng trải qua một cái khoảng thời gian là mình mình cũng muốn là định vị bản thân mình trên mạng xã hội đi ừ. thì vẫn cảm thấy rất là khó để mà mình nổi bật hơn thông thường á những cái mà mình nghĩ ra ví dụ như mình là một người con gái tích cực vui vẻ rồi cũng có trải nghiệm vân vân thì nó khá là chung chung á thì làm sao để mà cái sự chung chung này nó nó bớt đi và nó nó có cái gì đó nó thật sự là cụ thể mà để mình hướng tới ok vậy thì mình viết ra ví dụ như là có nhiều bạn hay gặp mi á nói là chị ba ơi em muốn làm tích tóc cờ hay là chị ba ơi em muốn lấy chồng em giúp như em nhìn thấy chị ba có chồng vậy em muốn có chồng quá ok thì sẽ nói là thêm một số tính từ ví dụ như em muốn có chồng cũng là nước ngoài tử tế nhiều tiền hay whatever nói chung là em hãy thêm những cái chi tiết đó vô thì bây giờ em muốn làm tích tóc thì em muốn làm tích tóc cờ như thế nào truyền cảm hứng vui tươi bán được hàng cây oxy hay tất cả những cái gì mà em nghĩ là nó chi tiết nhất ờ à, thì em viết vào có nghĩa là mình có một cụ cái thể. cụ thể đúng rồi mình có mong muốn cụ thể thì từ cái đó nó đã khoanh vùng được cái cái sự cái nhất là cái sự mong muốn của mình rồi ừ. à, ví dụ như giờ giờ quay lại bài tập đó đi gian thử gian gian làm như thế nào mới nói mới nói cái này thì em nhớ nói chung ngoài gian thì nó cũng hơi uh, hơi khó ví dụ đi ừ. nhưng mà gian, gian nhận ra một điều rằng là à gian thường hay theo dõi ừ. hoặc là thường hay nhớ ra ừ. một cái chị nào đó khi em cần tìm một cái việc gì đó chẳng hạn như là trên mạng xã hội có một cái chị rất là nổi tiếng khi chia sẻ về việc chăm sóc và dưỡng da cho chị em phụ nữ trung niên rồi có nghĩa là cái chị đó chị cũng nói rất là nhiều lần tại vì hiện tại chị đang là ở độ tuổi trung niên và chị có rất là nhiều kiến thức cũng như là rất là nhiều kinh nghiệm và hiện tại đang điều hành rất là nhiều chuỗi spa làm đẹp nên chị chọn một cái tệp một cái nhóm để chị chia sẻ kiến thức thôi và chị chỉ tập trung vào nó thôi là trên trên 35 tuổi đầu tiên đó là chị xác định rất là rõ cái ta là trên 35 tuổi trong suốt 6 năm mà em theo dõi facebook của chị này là gần như ngày nào ít nhất trên mạng của chị trên trang của chị post ba bài ít nhất nha một ngày á đúng một ngày là ba bài nỗ lực lớn đó, ha rất là nỗ lực và chị này chị Chị xoay câu chuyện của chị xoay quanh những cái câu chuyện làm đẹp, chăm sóc gia đình, à, chăm sóc da, mỹ phẩm, cao cấp Cứ nói tất cả những cái câu chuyện đó và cái số lượng follower của chị hiện tại đang gần như Mọi người nói sơ sơ thì mọi người cũng đoán được là ai rồi á Nhưng mà đến hiện tại á, cái cái độ mà tin tưởng của followers của chị rất là lớn Gần như là chị là một trong những người mà bán hàng, đơn hàng cao cấp mạnh nhất trong thời điểm hiện tại thì em thấy được rằng là cái cái định vị giống như mới nói thì rất là đồng ý cái chuyện là mình phải thật sự là cụ thể trong cái đối tượng mà mình muốn nhắm tới đúng ừ. không okay. có nghĩa vậy. là càng cụ thể bao nhiêu thì càng tốt à, mình không chỉ nói chung chung là tôi muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên tiktok mà tôi muốn xây dựng thương hiệu cá nhân trên tiktok để phục vụ cho đối tượng nào tôi muốn nói về cái gì đối tượng nào ở đây nó có thể bao gồm là bao nhiêu tuổi nam hay nữ Ừ, hoặc là giải trí ở. nói chung đúng rồi Tùy. Ờ, nhưng mà nó nó cần rõ ràng đúng rồi nó phải thật sự là là rõ ràng và càng rõ ràng bao nhiêu thì cái phần nội dung của mình nó đi nó sẽ dễ hoặc là cái cái thể hiện của mình nó cũng dễ luôn rồi tiếp theo có một cái nữa mà 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 em cũng cảm thấy nó rất là đồng quan điểm với mi đó là cái sự consistent như cái câu chuyện đồng hồi nhất. nãy ừ. câu chuyện hồi nãy em có chia sẻ là em theo dõi cái chị này trong suốt 6 năm luôn và chị liên tục đưa ra những cái nội dung về những cái vấn đề mà ngay từ đầu chị đã đặt ra và càng ngày càng ngày chị chị mở nhiều cái kênh khác nhau nhưng mà nó cũng đồng nhất như vậy á và người ta nhìn vào được chị và chị sẽ là một trong những người mà người ta nhớ tới đầu tiên nếu người ta có suy nghĩ là mua một cái sản phẩm nào đó hoặc là lựa chọn một cái sản phẩm nào đó mắc tiền hoặc là cho phụ nữ trung niên và 
chị rất là thành công ở ở thời điểm hiện tại nên là cái này là một trong những cái mà em cảm thấy nó rất là quan trọng nếu các bạn cần để xây dựng thương hiệu cá nhân ừ. qua cái phần chia sẻ của my thì mình chốt lại ba ba cái yếu tố để mà xây dựng một cái thương hiệu cá nhân thành công cũng như là mang lại nhiều giá trị cho người khác thì đầu tiên á là mình phải xác định uh, cũng như là định vị cái giá trị bản thân và những cái giá trị nổi bật mà bạn muốn đưa đến cho cái người nghe cũng như là cái khán giả của mình hay là followers của mình cái thứ hai á là mình sau khi mà mình mình biết được cái định vị của mình rồi thì mình sẽ tiếp tục lựa chọn cái kênh nào để mình đưa những cái thông điệp cũng như cái nội dung à, cho nó phù hợp ừ. thì ở đây thì có youtube facebook tiktok Uh, podcast vân vân thì nếu bạn bạn cảm thấy là mình phù hợp với cái kênh nào thì mình có thể bắt đầu và lựa chọn bởi cái kênh đó cái tiếp theo nó là bền bỉ và liên tục ừ. nỗ lực và liên tục đúng không em thì uh, có rất là nhiều người nghĩ rằng là mình chỉ cần đầu mình hôm nay mình quyết định là xây dựng thương hiệu cá nhân thì một tuần sau cái quay lại nó là em đã nỗ lực hết sức rồi và nó sao nó không thành công không ai cái kinh doanh của mình nó không có có vượt trội mình không có bán ra hàng mình mình không ai biết tới hết thì nó nó là một cái quan điểm rất là sai lầm vì chắc chắn rằng xây dựng thương hiệu cá nhân là một cái câu chuyện về đường dài và cần rất là bền bỉ như mi mi cũng cần hơn một năm Ừ. hoặc là như cái chị hồi nãy em chia sẻ thì cũng 6 năm như chị như chị đây là 10 năm nè <cười> thôi chị thiếu là mười năm đây 10 năm rồi nên là chắc chắn là nó 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 cần rất là nhiều thời gian bên cạnh cái sự bền bỉ cái sự chăm chỉ mỗi ngày đó thì không thể thiếu cái sự đồng nhất và nhất quán <cười> cái thương hiệu cá nhân là một cái gì đó mà mình Ví dụ như chị Thí, hôm nay chị Thí build mình build cái thương hiệu cá nhân của mình là một cái người đáng tin cậy, một cái người uy tín thì không thể ngày mai mình là một cái người khác được. Hai năm xong rồi là một cái người khác. <cười> Hoặc là giống như một cái câu chuyện mà hôm trước uh, tụi em bạn bè cũng ngồi nói vui với nhau là có những cái cái người nổi tiếng, người ca sĩ hôm nay họ nói về cái câu chuyện là họ họ ăn khỏe, sống khỏe nhưng ngày mai thì mình thấy họ lại quảng cáo một cái sản phẩm không không có mang cái giá trị tương đồng với những gì họ đã nói thì đó nó nó làm vô tình nó làm mất đi thương hiệu của họ cũng như là mình cảm thấy là à cái thương hiệu cá nhân này không chỉ được xây nên như vậy thôi chứ thật ra họ không phải không là có cái cốt lõi không có cái cốt lõi nó tương tương đồng như vậy thì thì cái mà đồng nhất nó rất là quan trọng và em nghĩ rằng á, nó làm sao nó trở thành là chính mình luôn nó là chính mình. mình thì nó sẽ dễ hơn nó là chính mình nó sẽ duy trì và nó dễ dàng hơn thì nếu như mà mình duy trì mình đồng nhất uh, trong một cái khoảng thời gian nhất định thì chắc chắn là người ta sẽ nhận thấy và nhận biết mình thì không biết là ngoài những cái yếu tố trên á thì có thêm một cái bước nào nữa để mình mình có thể xây dựng thương hiệu cá nhân thành công không mi uh, mi nghĩ là còn một bước cuối cùng có nghĩa là Uh, thật ra nói cái bước này thì mình phải nó là cái cái để mình xem lại nó có thật sự là thành công hay không <cười> như là một cái bước đánh giá ừ. Ừ. ví dụ như một bạn uh, sinh viên mới ra trường đánh giá bạn làm thương hiệu cá nhân thành công là là như thế nào là có hết hơn gọi điện ừ. là bạn đã làm đã đã thể hiện được cái tài năng của mình và có những người hết hơn muốn bạn về công ty để tăng thêm cái giá trị cho công ty đúng không ừ. rồi một uh, một người freelance tạo được cái thương hiệu cá nhân tốt là khi nào rất nhiều job tới đó, để mà mỗi tháng người ta phải luôn bận rộn làm việc đó thì với với mi thì cái sự đánh giá đó nó sẽ dựa trên uh, hai cái thứ nhất là cái những cái sự tương tác với lại khách uh, uh, với với những cái người theo dõi của mình đó, người ta có thực hiện người ta có cái sự thẩm thấu với những cái nội dung của mình hay không người ta cảm thấy được inspire hay là có làm theo những cái món ăn của mình đó những cái đó thì mình sẽ có những cái sự đánh giá với cái nội dung không chỉ là về view À, về comment những cái tương tác đó và follower thì thường như vậy và một cái sự tương tác khác uh, đánh giá khác nó từ ví dụ như là công việc của mình đi mình bắt đầu mở rộng hơn những cái vai trò mới đó mình làm lại mình lại thấy ô mình đầy được có cái cơ hội để phát triển hơn thì đó là mình đang thấy là mình đang có cái một cái thương hiệu uh, cá nhân giá trị ban đầu nó chỉ là maybe là mình tính bằng đồng đi thì bây giờ nó sẽ lên thành vạn triệu tỷ thì đó là một cái hướng mà mình đang cảm thấy là một cái phát triển nó đúng ừ. rồi đó là một cái sự đánh giá có nghĩa là luôn luôn có cái sự đánh giá uh, reflect và mình xem thử là mình có cái sự điều chỉnh hay không tại vì chắc chắn trong cái quá trình 
mà mình xây dựng thương hiệu cá nhân có thể là 5 năm, 10 năm đó nó sẽ luôn có những sự thay đổi Công, Cuộc sống của mình nó sẽ luôn có những cái vấp ngã hoặc là cũng sẽ có những cái những cái bước ngoặt Vậy thì nó có ảnh hưởng tới cái định vị ban đầu của mình hay không? Đó. Và mình phản ứng với những cái những cái vấp ngã hay là những cái khó khăn hay những cái đó như thế nào nó cũng là một cái gì đó nó cũng là một cái bài học nó cũng là một một cái gì đó thể hiện cái chiều sâu trong cái việc mà thương hiệu cá nhân của mình nó càng có giá trị Những cái vấp ngã hay là những cái khó khăn thật ra uh, gian nghĩ nó cũng chính là thương hiệu cá nhân của mình ừ. Nó chính là cái câu chuyện chỉ có có mình mới có thôi ừ. Nên thành ra khi mà mình mình đừng có ngại mình chia sẻ những cái câu chuyện thực tế, những cái câu chuyện bản thân Những cái thành công, những cái thất bại, những cái khó khăn của mình vì không ai có cái câu chuyện tương tương đương với mình hết và khi mình có những cái câu chuyện nó thật sự là đặc biệt ừ. biết đâu nó nó lại ảnh hưởng tới một người nào đó ừ. mình cũng có khó khăn như họ chứ mình hoàn con đường thành công đâu có thể nào mà trải trải đầy hoa hồng được đúng không thì nó sẽ thực tế hơn ừ. là lúc nào cũng sẽ uh, vui vẻ lúc đúng nào rồi. cũng sẽ thể hiện sự am hiểu hay là đó lúc nào cũng sẽ có những lúc mình ớ rất là thể hiện có những cái khoảnh khắc ố về hay là <cười> đó qua chia sẻ của mi thì chị thấy là không phải là thành công là trên con đường thành công nó chạy đầy hoa hồng đúng không ạ rất là nhiều khó khăn rất là nhiều sự nỗ lực và qua những cái khó khăn những cái mình đã trải qua và có thậm chí có cả thất bại nữa thì mới giúp cho mình thành công được đúng không ạ và cũng qua đó thì thiết rất hiểu là mọi người lên xây dựng thương hiệu cá nhân của mình ngay từ bây giờ ngay từ hôm nay À, thế nhưng mà thực tế đấy, ở Giang Thí à, với tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ và những người xung quanh của mình và tâm lý phụ nữ nói chung mà họ rất là muốn khởi nghiệp này, họ rất là muốn xây dựng thương hiệu cá nhân nhưng mà bản thân họ lại rất là tự ti và họ rất là ngại giới thiệu về bản thân mình họ rất là ngại mà à, kết nối với những người khác và họ rất là ngại thể hiện quan điểm của mình bởi vì họ có thể họ nghĩ suy nghĩ rằng là à, họ cũng chưa đủ kiến thức hoặc là họ nói sai gì đó họ sợ là người khác đánh giá về mình cho nên là là rất nhiều cái cản trở trong cái việc là xây dựng thương hiệu cá nhân để họ có thể thành công được thì uh, mong là mi sẽ cho uh, các bạn có một cái lời khuyên đúng không ạ dạ dạ rồi em cảm ơn chị thì thật ra hồi khi nãy em cũng có chia sẻ một số những cái, cái bước đầu tiên của em có nghĩa là rất là tự ti uh, mình cứ suy nghĩ quá nhiều mình không muốn bắt đầu À, mình mình muốn bắt đầu nhưng mình không biết làm như thế nào hay là suy nghĩ quá là cuối cùng mình không làm luôn hoặc là có những cái bước đầu thất bại cái xong mình kiểu nếu mà mình thật sự là tắt ngay khúc đó là coi như tắt luôn á đó hoặc là thật ra trong cái quá trình lúc mình làm tiktok em không phải là kiểu mọi cứ mọi thứ nó nó diễn ra uh, sung sẻ liền đâu mà em lên từ một cái clip nó rất là nhiều cái ý, ý kiến trái chiều và thật ra là nếu mà ngay từ lúc đó em dừng lại coi như là cũng là dừng luôn không có kênh tiktok uh, chuyện view bây giờ đó thì như cái câu của chị ấy, thì nhận ra là một số bạn uh, th thứ nhất là không có nhận ra được cái giá trị bản thân là thứ nhất cái thứ hai là có rất là nhiều những cái sự e ngại đó thì bản thân bây giờ nếu mà nói là hãy 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 ấy, thì nó sẽ hơi bị uh, uh, hơi xáo rỗng nhưng mà thật sự ấy, là bạn mình ấy, mình phải cần nâng cao cái giá trị bản thân nhiều hơn nâng cao bằng cái việc gì thứ nhất là thu nhập thêm kiến thức uh, thu nhập thêm kiến thức hoặc là mình sẽ có cái sự cộng hưởng ví dụ như đây chị thí đó chủ tịch của chủ tịch hội phụ nữ của huyện đó thì khi mà em được ngồi kế bên chị là em cũng đã được cộng hưởng một cái giá trị từ phía chị rồi đó thì có nghĩa là cái sự cái giá trị của mình có thể tăng lên từ cái việc là bản thân mình có cái sự nỗ lực học tập thu nạp thêm kiến thức chắc chắn là rèn luyện kỹ năng nói kỹ cách tất cả, tất cả những kỹ năng à, cộng thêm việc là mình có những cái kết nối mình có cái sự cộng hưởng với những người khổng lồ hơn đó rồi hoặc là um, gia tăng bằng những cái việc khác ví dụ như là bằng công ty đi ví dụ như các bạn uh, làm việc tại một cái công ty gì đó mà các bạn có thể nói là công ty này để được rót vốn bằng một cái số lượng như thế nào đó thì nó cũng là một cái gì đó nó gia tăng cái sự tự tin cũng như là cái giá trị của chính bản thân bạn thì đó cũng tóm lại là ở đây là để mà các bạn cảm thấy tự tin hơn thì nó sẽ có ba cách để các bạn có thể gia, gia tăng cái giá trị của mình đó và còn quay lại nữa thì khi mà bạn các bạn làm được ba cái điều này rồi á thì quay lại những cái bước nãy giờ mình có là bốn bước để mà bắt đầu cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân nó có giá trị đó. thì nãy giờ có thương hiệu cá nhân là có hết rồi giờ làm sao cho nó giá trị hơn thôi rất là cảm ơn nghĩa dạ. thì bây giờ nếu mà ví dụ ở nhà em cứ hay nói là bây giờ hình ảnh hình ảnh đầu tiên của mình là gì trên facebook đó quần áo ăn mặc như thế nào nói năng như thế nào đó. ví dụ như bạn này thích hoa bạn thích hoa thì nếu bạn chỉ để một cái cây hoa người ta vẫn có thể suy nghĩ bố vào cái hoa người ta vẫn suy nghĩ ok gái này thích hoa nhưng mà người ta người khác vẫn có suy nghĩ ủa nội dung có vậy thôi hả có hoa nhưng bắt đầu ngày hôm sau bạn sẽ nói là 
chia sẻ về uh, cái hoa này cần phải được ngâm nước qua đêm thì bắt đầu ồ nhỏ này có kiến thức hoa nha đó lại tiếp tục chia sẻ về kiến thức hoa này hoa kia rồi ở đâu nguồn gốc rồi mua ở đâu rồi địa điểm đó thì tự nhiên nó lại càng tăng thêm với giá trị bạn này là bạn này không chỉ là thích hoa đâu nha mà còn rất là am hiểu về hoa tăng được thêm cái tí giá trị của bạn về cái tính về kiến thức nè rồi niềm tin của người khác nè đó thì em nghĩ là đây là một cái ví dụ cũng đơn giản nhưng mà hy vọng là cơ sẽ uh, hữu ích cho những bạn mà đang kiểu có nhiều cái sự lo lắng khi mà bắt đầu để cứ làm thôi Cảm ơn My à, Như vậy là với những chị em phụ nữ mà cũng còn tự ti đúng không ạ à, Chưa dám thể hiện bản thân mình ấy, Thì theo à, theo như phân tích của My cũng như là à, Giang Thía Tự hiểu rằng là à, nếu như mà mình muốn xây dựng thương hiệu cá nhân của mình Thì mình phải vượt qua đúng không ạ Và mình phải có điểm bắt đầu đúng không ạ Phải bắt đầu và chúng ta muốn được xây dựng Thì à, qua những cái lần đầu đó thì có thể là có thể thất bại Hoặc có thể là có rất là nhiều cái mà mình phần còn có những khó khăn Trong quá trình là mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình Thế thì ở đây Thía xin được dẫn một cái câu chuyện mà à, ngay chính bản thân Giang Thía khi hỗ trợ cho một cái bạn bạn công nhân là bạn ấy khởi nghiệp, à, bạn ấy đang làm công nhân rất là vất vả thì à, bắt đầu là chia sẻ cái công việc kinh doanh thì bạn ấy cũng rất là tự ti bạn ấy không muốn dám chia sẻ ở trên trên Facebook, trên Zalo rồi bạn ấy cũng không dám thể hiện trên khi mà họp, họp, họp Zoom, họp nhóm bạn ấy cũng không muốn thể hiện khi mà nói chỉ cần phân tích khoảng 2 phút, 3 phút thôi nhưng cũng không vượt qua được nhưng mà cứ nỗ lực dần 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 thì bây giờ thì bạn ấy lại rất là rất là giỏi rồi bạn ấy có bài viết rất hay có những cái video rất là hay và nó rất là sâu sắc và thể hiện được cái giá trị bản thân và thông qua đó thì mọi người hiểu được là à, bạn ấy đã xây dựng cái hình ảnh của mình rất là tốt và chính vì vậy là bây giờ thu nhập của bạn ấy cũng, cũng rất tốt và à, vì vậy là họ bạn ấy lại có thời gian để quan tâm đến gia đình hơn và không ngừng học tập nỗ lực và như vậy là à, mọi người đã nhìn thấy cái sự tiến bộ của bạn ấy nhất định theo em nhận thấy là thật ra để mà người ta có cái cái điểm bắt đầu á thật ra cái cái quan trọng nhất em nghĩ nó là lý do tại sao để mà người ta có thể vượt qua những cái khó khăn cũng như những cái rào cản thì nó phải là tôi biết lý do tại sao tôi phải làm cái việc này ví dụ như là mi mi biết lý do tại sao mi mi làm cái việc này nên là mi sẽ không quản những cái khó khăn để mà mi vượt qua hay ngay cả khi bản thân em để mà em có giá trị hơn trong công việc của mình hoặc là để mà mình chứng minh được cái cái giá trị của mình trong cái lĩnh vực mà mình đang làm thì mình bắt buộc mình phải có một cái thương hiệu cá nhân nó tốt hơn thì mình phải nỗ lực thôi bây giờ mình có sợ mình cũng phải làm dạ thì em thường hay quan niệm như thế này xã hội sẽ trả cho mình cái giá hoặc là hay là đơn giản là công ty sẽ trả cho mình cái cái lương xứng đáng với cái giá trị mà mình mang lại thì bởi vậy thì nếu như mà mình muốn có nhiều hơn lương nó là một phần thôi nhưng mà nếu mình muốn có nhiều hơn thì bắt buộc cái giá trị của mình phải tăng lên vậy thì giá trị của mình tăng lên nó nên nó không hoàn toàn nó không đơn giản đúng không nếu mà mình làm một cái công việc gì nó bình thường như cái giá trị Nghe hiện tại lại. giá trị hiện tại của mình thì mình vẫn đang nằm trong cái vùng an toàn vậy thì bây giờ mình muốn tăng cái giá trị bản thân hơn thì mình phải vượt ra cái tùm vùng an toàn đó cái vùng an toàn đó nó hoàn toàn không dễ dàng cái vùng an toàn nó hoàn toàn không dễ dàng mà nó rất là khó khăn nhiều khi mình phải trải qua nhiều nhiều biến cố rồi à, nhiều vấp ngã nhiều sai sót nhiều thiếu sót nhiều sự chê cười nữa chứ không không phải là là đơn giản không nhưng mà khi mình vượt qua nó được rồi á, thì mình sẽ nhận thấy rằng cái mà mình nhận lại được á, là cái cái bản thân của mình đã giỏi hơn cái giá trị bản thân của mình đã tăng trưởng thì từ đó ngoài cái việc lương mình được tăng lên đó là chuyện bình thường mình có nhiều khách hàng hơn à, kinh doanh của mình thuận lợi hơn đó, nó nó sẽ mang lại cho mình những cái giá trị đó hoặc là ngoài ra là sẽ còn những cái giá trị như là chị thía nói mình có nhiều thời gian hơn cho con cái khi mình giỏi hơn mình biết quản lý tốt hơn mình mình có nhiều cơ hội hơn tất cả mọi thứ nó sẽ tốt đẹp hơn nếu mà mình biết lý do tại sao thì quay trở lại thì nó sẽ mình sẽ tìm cái cách để mình vượt qua Vậy là giống như quay lại cái ban đầu của My đó là mỗi người nếu ai cũng có ý thức xây dựng thương hiệu cá nhân có giá trị thì xã hội nó sẽ tốt hơn. Đúng, Đúng rồi. Không? Em có một cái câu thắc một cái câu hỏi mà cũng là một cái thắc mắc của em dành cho chị Thía thì thật ra là bản thân chị là một cái nhà lãnh đạo uh, cho rất là nhiều chị em phụ nữ nhưng mà sau một cái khoảng thời gian thì chị không biết như thế nào mà chị lại uh, bắt đầu cái công việc kinh doanh thêm mở thêm một cái nguồn thu nhập thứ hai thì chị có gặp cái khó khăn gì trong cái hành trình mà mình thay đổi như vậy hay không 
Cảm ơn Giang nhé. À, đối với Giang Thía thì mình xây dựng cái thương hiệu cá nhân thì như ngay lúc đầu Thía chia sẻ đấy là từ trong cuộc sống, trong công việc hàng ngày của mình đã xây dựng rất là lâu rồi. Thế và à, khi mà mình đang có một cái công việc và Giang Thía là cái người mà rất là mong muốn được học tập, được nâng cao kiến thức, các cái kỹ năng của mình để và mình có những cái trải nghiệm để chính trong cái sự cố gắng nỗ lực của mình, à, nhu cầu của mình và thứ hai nữa là mình cũng muốn để có những cái trải nghiệm và sau đó thì mình có thể là những người mà truyền cảm hứng cho những người khác à, người ta có thể tự tin để có thể cố gắng để vượt qua những cái gì mà tự ti à, như vừa chia sẻ đó thì à, giang thía để mà có được cái bước thành công trong kinh doanh như, như hiện nay thì không phải là không có những những khó, khó khăn đâu Giang với lại My đều biết nhé là khi mà mình làm nhà nước thế sau đó thì là lại mình lại có một công việc thứ hai là kinh doanh thì không phải là ai cũng nhìn nhận được cái việc đó là tốt là tích cực đúng không ạ thế nhưng mà à, khi mà mình làm rồi nếu mình không vượt qua được những khó khăn đó thì mình sẽ không bao giờ làm phải không ạ à, nhưng mà mình làm rồi thì Giang thế khi mà bắt đầu kinh doanh thì mình bắt đầu là học tập nhiều hơn và đặc biệt là cái tư duy của mình khác đi à, cái, cái việc là mình quản lý cái công việc à, xử lý công việc từ trong cơ quan từ trong cái công việc kinh doanh của mình việc sắp xếp thời gian quản lý thời gian thế rồi cái tư duy trong cái việc là xử lý công việc nó nó lại rất là nhanh mình thấy là mình tự nhiên là mình lại à, năng động hơn và mình xử lý công việc nhanh hơn và tất cả các công việc từ công việc cơ quan đến công việc kinh doanh của mình nó ngày càng hiệu quả hơn và nếu như mà mình mà tâm lý mà mình không vượt được qua những khó khăn ban đầu thì sẽ không bao giờ có cái sự thành công được và chắc chắn là bây giờ cái thương hiệu cá nhân của chị Thí sẽ gắn liền với một người phụ nữ đa năng đúng không ạ? Vừa giỏi việc nước, đảm việc nhà và cũng giỏi kinh doanh nữa rồi, Thì cái này hứng truyền cảm hứng cho, cho rất nữ. nhiều chị em phụ nữ nữa Thì đây là một trong những tấm gương mà rất là nhiều chị em phụ nữ sẽ học hỏi để noi theo Có một cái câu chuyện mà trong một cái cuộc gọi điện thoại của Giang với chị Thí thì em còn nhớ mãi Thì chị Thí mới nói là thật ra là À, để mà làm cái công việc như hiện tại thì chị rất là khó khăn vì vì không ai cũng không phải ai cũng hiểu được rằng á, một cái người phụ nữ hiện tại đang không phải là chị chỉ là công nhân viên chức không mà chị là một cái nhà lãnh đạo mà nếu như mà lãnh đạo có bất kỳ cái quyết định sai nào á, thì nó ảnh hưởng tới rất là nhiều người chứ không chỉ riêng gì mình thì lý do mà chị quyết định là chị có thêm một cái kinh doanh nữa một cái kinh doanh riêng nữa đó là vì chị nhận thấy rằng nếu mình đã là một người lãnh đạo mình là người đi đầu thì mình phải có trải nghiệm thì khi đó những cái tiếng nói của mình những cái trải nghiệm của mình những cái kinh nghiệm của mình nó mới đủ thực tế để mình chia sẻ và mình trao đổi trò chuyện với với các chị em phụ nữ khác nó nó nó, nó đúng đắn hơn cho hơn mình không biết mình không có trải nghiệm thực tế thì nó là nói suông thôi và bản thân chị em phụ nữ bây giờ thì ngoài cái việc mà làm tốt công việc không thì nó chưa đủ nó cần kỹ năng, nó cần kiến thức và nó cần cả những cái mối quan hệ khác nữa Bởi vậy chị Thí muốn mình luôn là người đi đầu Cũng như là muốn những cái kiến thức mà mình lan tỏa nó là những cái gì nó thực chiến, thực, chiến, thực tế Bởi vậy chị mới quyết định và chị bắt đầu cái công việc của mình Thì đây là một cái quan điểm rất là cấp tiến ừ. Thật ra là nếu mà ở góc độ là một người lãnh đạo rồi á Nếu mà thêm một cái gọi là side job nữa thì nhiều người sẽ nói là không có thời gian cái câu không có thời gian là một cái câu giống như là một cái câu excuse của rất nhiều uh, cái sự trì hoãn đúng rồi đấy biết đâu trong cái hành trình mà mình khám phá thêm bản thân đó mình nhận thêm nhiều cái công việc đó thì mình lại tăng thêm cái năng lực giống như chị nói tăng thêm năng lực quản lý thời gian tăng thêm năng lực quản trị công việc rồi mình có những cái góc nhìn mới mẻ để mình đưa ra những cái quyết định nó đúng đắn cũng như là nó sắc bén hơn từ đó cả công việc cũng tốt hơn nè cái công việc kinh doanh của mình cũng có và cũng tốt hơn mình còn giúp đỡ cho hơn. nhiều người khác nữa thì nó rất là đáng tự hào đúng không chị Yeah. <cười> Nhìn thấy chị rất là rạng rỡ luôn Rạng rỡ rất là vui vẻ Thật sự là rất là cảm ơn sự có mặt Cũng như là cái buổi trò chuyện ngắn Nhưng mà rất hữu ích của My Cũng như là chị Giang Thế trong ngày hôm nay Ban tổ chức của chương trình Dự án Phụ nữ khởi nghiệp Rất hy vọng rằng Cái buổi ngày hôm nay đã chứa đựng những cái kiến thức Cũng như là cái lời động viên Dành cho tất cả chị em phụ nữ của chúng ta Là hãy cứ bắt đầu đi Đúng không ạ? Thật ra là nhiều mình mình Giang tin rằng á không có cái con đường tắt nào để xây dựng một cái thương hiệu cá nhân thành công đâu và cũng không có một cái bí quyết nào nó khác đi so với những cái bí quyết mà nãy giờ My hay là chị Giang Thía đã chia sẻ mình phải có một cái động lực đủ lớn và mình có một cái sự kiên nhẫn bền bỉ từ cái quyết định của mình để mà mình đi đến thành công 
Và xây dựng thương hiệu cá nhân ở đây không thể là một sớm một chiều Mà nó là một cái hành trình dài